আজকের দিনটা পুরো ঘেটে গেল জাস্ট ঘেটে গেল ফাঁকা রাস্তা পেয়েছে এই যা খুশি করে বেড়াচ্ছে পুরো পাগল হয়ে গেছে পুরো ম্যাট শাশ্বতী ডাবের জল খাচ্ছে ক্লাসে করে এই যে গুড মর্নিং গুড মর্নিং ফ্রম লখনৌ তো আমরা কালকে রাত্রিবেলা ছিলাম হচ্ছে লখনৌতে এই হোটেলে হোটেল দ্বীপ আবাদ এখন আমরা লখনৌ ছেড়ে বেরোচ্ছি বসো ওকে লখনৌ থেকে আমার বাড়ি মানে কলকাতার ডিস্টেন্স হচ্ছে হাজার কিলোমিটার বাট আমরা একদিনে এটা কভার করব না আমরা আজকে যাব হচ্ছে লখনৌ থেকে ধানবাদ তো আজকে রাত্রিটা ধানবাদ থেকে কালকের আমরা কলকাতায় ফিরবো আর লখনৌ থেকে ধানবাদের ডিস্টেন্স প্রায় সাড়ে সাতশো কিলোমিটার তো আমরা লখনৌ শহর থেকে বেরিয়ে ধরবো হচ্ছে পূর্বাচল এক্সপ্রেসওয়ে জাস্ট কয়েক মাস আগেই এই পূর্বাচল এক্সপ্রেসওয়ে ওপেন হয়েছে আজকের আর একটা লং এক্সপ্রেসওয়ে ধরে আমরা যাব তো তার আগে যেটা করতে হবে বাইকটাকে রিফিউল করে নিতে হবে ভারত পেট্রোলিয়ামের পেট্রোল পাম্প থেকে পেট্রোল নিলাম সাতশো টাকা একাশি পয়সা সেভেন পয়েন্ট টোয়েন্টি সিক্স এতে আমার পুরো ফুল ট্যাঙ্ক হয়ে গেছে তো চলো এবার এগোনো যাক পূর্বাচল এক্সপ্রেসওয়ের দিকে এই মুহূর্তে আমরা যাচ্ছি হচ্ছে সুলতানপুর রোড ধরে তো এখান থেকে আর আট কিলোমিটার বাদে শুরু হবে হচ্ছে পূর্বাচল এক্সপ্রেসওয়ে এখান থেকে গাজীপুর এক্সিট হচ্ছে তিনশো চল্লিশ কিলোমিটার আর নিল হচ্ছে তিনশো পঁয়ত্রিশ টাকা খেয়ে নিচ ক্যা মিলেগা ছোলা পুরি ছোলা পুরি খাবে পূর্বাচল এক্সপ্রেসওয়ের এই টোল প্লাজাটা ক্রস করেই এই ধাবাটা পড়বে তো এখানে মোটামুটি খেয়ে নেওয়াটাই বেটার কারণ এই এক্সপ্রেসওয়েতে সেইভাবে খাওয়ার দাবার বা পেট্রোল সেইভাবে কিছু পাওয়া যায় না তো সেই জন্য আমরা খাওয়া দাওয়া করে নিলাম ছোলে পুরি আর চাই পঞ্চাশ টাকা করে নিল ছোলে পুরি চার পিস করে এক এক প্লেটে আর চা নিল পনেরো টাকা করে টোটাল হলো একশো তিরিশ টাকা একশো চুয়াল্লিশ কিলোমিটারের প্রথম একটা পেট্রোল পাম্প পাওয়া গেল তাও অপোজিট ডাইরেকশনে তো ছশো ষোলো টাকা পঞ্চাশ পয়সা পেমেন্ট করে দেয় ফোন থেকে টোটাল ছশো ষোলো টাকা পঞ্চাশ পয়সার পেট্রোল বললাম তো ফুল ট্যাঙ্কি হয়ে গেছে যদিও আমার জেরিকেনে দুই দুই চার লিটার রয়েছে ওটা স্টকে থাক যেখানে পেট্রোল পাম্প আসে ভরে নেওয়াটাই বেটার তো এখন আমরা ব্যাকের দিকে যাচ্ছি সামনে একশো বিয়াল্লিশ পয়েন্ট দুইয়ে ডান দিকের যাওয়ার জন্য একটা কাটআপ রয়েছে ওখান থেকে আমরা আবার পাশের লেনে যাব এই হচ্ছে সেই কাটআপটা রাস্তা চলে এসছি তো এই পূর্বাচল এক্সপ্রেসওয়েতে দুশো কিলোমিটার রাস্তা চলে এসছি তো রাস্তার স্ট্যাটাসটা একবার দিয়ে রাখি লেফট হ্যান্ড সাইডে তিনটে পেট্রোল পাম্প রয়েছে মানে আমি যখন লখনৌ থেকে গাজীপুরের দিকে আসছি তিনটে পেট্রোল পাম্প রয়েছে কিন্তু তিনটেই আন্ডার কনস্ট্রাকশান একমাত্র পেট্রোল পাম্প রয়েছে একশো চুয়াল্লিশ কিলোমিটারে রাইট হ্যান্ড সাইডে মানে অপোজিট ডিরেকশানে একটা পেট্রোল পাম্প রয়েছে সেটা যাওয়ার জন্য একশো বিয়াল্লিশ পয়েন্ট চার কিলোমিটারে একটা কাট আপ রয়েছে সেই কাট আপ থেকে অপোজিট ডাইরেকশানে যেতে হবে গিয়ে তোমাদের পেট্রোল নিতে হবে আর যারা ওদিক থেকে আসছো তারা তো একশো চুয়াল্লিশ কিলো মানে লখনৌর একশো কিলোমিটার আগে তোমরা পেট্রোল পাম্প পেয়ে যাচ্ছ তো প্রচণ্ড গরম 
আর পাড়া যাচ্ছে না জাস্ট এখানে দাঁড়ালাম একটু জল খেলাম এবার বেরিয়ে যাব আবার তো এখনও মোটামুটি একশো তিরিশ কিলোমিটারের মতো পূর্বাচল এক্সপ্রেস হয়ে পড়বে তো আগে যেরকম আমি জানতে পারবো তো তোমাদেরও আপডেট দিতে কিলোমিটার হবা বারো তেরো কিলোমিটার ঠিক আছে ঠিক আছে পূর্বাচল এক্সপ্রেস ওয়ে থেকে নাবার পর থেকে শুধু ভুলভাল রাস্তায় ঘুরে গেলাম এখন মোহানিয়ার দিকে যাচ্ছি তো এখনো হাইওয়ে ধরতে পারিনি এখন প্রায় সাড়ে ছটা বাজে তো আজকের দিনটা পুরো ঘেটে গেল জাস্ট ঘেটে গেল ভেবেছিলাম আজকে ধানবাদ অবধি পৌঁছে যাব তো আজকের সারা দিনটা হেক্টিক গেল তার উপর যা গরম বাইক চালাতেও ইচ্ছে করছিল না তো যাই হোক চলো আমি ন্যাশনাল হাইওয়ে ধরি তারপর চিন্তা ভাবনা করব কি তো ফাইনালি আমরা উঠলাম হচ্ছে এন বা জিটি রোডে যাওয়ার কথা ছিল হচ্ছে ধানবাদ তো মজার ব্যাপার হলো কি ফার্স্ট আমি রাস্তা ভুল করলাম রাস্তা ঠিক করার জন্য যখন একজন ট্রাক ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করলাম সেও যে রাস্তাটা বললো সেটা আরও ভুল রাস্তা তারপরে আমরা যখন হাইওয়ে ধরলাম তো তখন প্রায় সাতটা বাজতে যায় তো আমরা ঠিক করলাম যে এই মুহূর্তে রাষ্ট্রতি যেহেতু রয়েছে এগোনোটা বোকামো হবে তো এটা ছাড়াও আর একটা কারণ হচ্ছে আজকের বিহারে টোটাল নেটওয়ার্ক পরিষেবা বন্ধ রয়েছে মানে ফোন করা যাচ্ছে ইন্টারনেট পরিষেবা ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ রয়েছে তো যাই হোক আমাদের খাবারও এসে গেছে তো চলো দেখা হচ্ছে তাহলে কালকে সকালবেলা আবার আজকের মতো গুড নাইট গুড মর্নিং গুড মর্নিং ফ্রম সাসারাম আমরা এখন রয়েছি হচ্ছে বিহারের সাসারামে আর কলকাতার টু লাদাখ রোড ট্রিপের তো আজকের হচ্ছে লাস্ট দিন তো আজকে সাসারাম থেকে আমরা যাব হচ্ছে বাড়ির পথে মানে কলকাতা তো কাল রাত্রে ছিলাম হচ্ছে এই হোটেলে হোটেল সমৃদ্ধি অ্যান্ড রিসর্ট আমার বাইক মোটামুটি পুরো রেডি হয়ে গেছে শুধু জ্যাকেটটা পরব আর তোমাদের সাথে চলো তাহলে দেখা হচ্ছে একটা মোটো ব্লগিং মোড়ে হ্যাঁ রে বস 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 ওকে এখন বাজে সকাল পাক্কা আটটা আর আমরা আমাদের রাইড শুরু করলাম বিহারের সাসারাম থেকে কলকাতার জন্য 
আর এই হোটেলের লোকেশনটা বলে দিই সাসারামে হাইওয়ের ওপরে তারাচণ্ডী মন্দির পড়বে তো এখানকার খুব ফেমাস মন্দির হচ্ছে তারাচণ্ডী মন্দির তো এই তারাচণ্ডী মন্দিরের কাছে এসেই কাউকে জিজ্ঞাসা করলে হোটেল সমৃদ্ধি অ্যান্ড রিসোর্ট আর দেখতেই পেলে এটা একদম পুরো হাইওয়ের ওপরে খুব ভালো হোটেল আমি পার্সোনালি রেকমেন্ড করছি এই হোটেলটা তো এটাই হচ্ছে তারাচণ্ডী মন্দির এখানকার খুব বিখ্যাত মন্দির ভেতরে যাওয়াটা সম্ভব হলো না বাইরে থেকেই প্রণাম করে আমরা আবার আজকে রাইড শুরু করলাম এই মুহূর্তে আমরা ক্রস করছি হচ্ছে সোন নদী আর ওই পার দিয়ে দেখো ওটা হচ্ছে রেল লাইন আর ওখান দিয়ে ট্রেন যাচ্ছে কথা হচ্ছে এখন ঘড়িতে সময় সাড়ে দশটা আর ব্রেকফাস্ট কমপ্লিট হলো জাস্ট এবার এখান থেকে বেরোচ্ছি আর বিল হলো হচ্ছে দুশো ছিয়াশি টাকা কারাই পানির একশো আশি টাকা নিল রুটি ছ টাকা করে আর চা দশ টাকা হ্যাঁ লস্যি হচ্ছে চল্লিশ টাকা সামনে একটা বোর্ড তাদের লেখা রয়েছে বৌদ্ধ গয়া এখান থেকে কুড়ি গয়া তিরিশ আর রাজগীর নিরানব্বই কিলোমিটার সামনের রাস্তা থেকে বাদিকে বেঁকে যেতে হবে আর এর মধ্যে অলরেডি বাইকে ইন্ডিকেশন দিতে শুরু করেছে লো ফিউল লেভেল আর সামনেই রয়েছে ইন্ডিয়ান অয়েলের একটা পেট্রোল পাম্প তো ওখান থেকে রিফিউল করে নেব তো চলো আগে পেট্রোলটা ভরে নিই বাবা কাদায় কাদায় ভর্তি তো এটা কি কোথা দিয়ে ঢুকব তো জল জমে আসে অনলাইন পেমেন্ট হো রে ভাইয়া কাটবি নেই চলে গেলা আসবি না এটা অফে তো বিহারে যে স্ট্রাইকটা হয়েছে সেটার জন্য এখানকার ইন্টারনেট পরিষেবা টোটালি বন্ধ একশো টাকা তো সাতশো টাকার পেট্রোল নিলাম কারণ যেহেতু ক্যাশ দিতে হলো রাউন্ডে রাখার জন্য সাতশো টাকারই নিলাম আর বিহারে পেট্রোলের দাম বেশি একশো আট টাকা সামথিং কিছু পয়সা তো যাই হোক সাতশো টাকার পেট্রোলে মোটামুটি বিহার পার করে দেবো গিয়ে ঝাড়খণ্ডে পেট্রোলের দাম অনেকটা কম তো ঝাড়খণ্ডে গিয়ে ভরব এখান থেকে কলকাতার ডিস্টেন্স আর মাত্র চারশো চব্বিশ কিলোমিটার মানে বাড়ি থেকে আর মাত্র চারশো চব্বিশ কিলোমিটার দূরে একটা সময় ছিল যখন বাড়ি থেকে আমি ছিলাম হচ্ছে প্রায় আড়াই হাজার কিলোমিটার দূরে সেখান থেকে আজকের আর মাত্র চারশো চব্বিশ কিলোমিটার দূরে সত্যি খুব আনন্দ হচ্ছে আজকের কারণ প্রায় চব্বিশ পঁচিশ দিন বাদে আজকের বাড়িতে গিয়ে সবাইয়ের সাথে দেখা হবে ঝাড়খণ্ড বিহার বর্ডার তো আমরা বিহার ছাড়লাম এবং ঝাড়খণ্ডে এন্ট্রি নিলাম তো ফাইনালি এই মুহূর্তে আমরা ঝাড়খণ্ডে এই মুহূর্তে আমরা চলে এসছি চপারান আর প্রচণ্ড গরম তো চপারান একটু লস্যি খাওয়ার ইচ্ছা করছে এই মুহূর্তে আমরা আছি হচ্ছে চাওপারণে এক ধরনের মিষ্টি এখানে লাইন দিয়ে বিক্রি হচ্ছে সেটা হচ্ছে ক্ষীরমোহন আর এই হচ্ছে ক্ষীরমোহন ক্ষীরমোহন খাচ্ছি আর শাশ্বতী ডাব খাবে আর আমি লস্যি খাবো শাশ্বতী ডাবের জল খাচ্ছে লাসে করে এই যে আর 
আমি খাবো হচ্ছে লস্যি আমরা ক্রস করছি হচ্ছে তোপ চাচি এতদিন বাইরে কাটিয়েও ওর আজকে তাড়াতাড়ি বাড়ি যেতে ইচ্ছা করছে না কিন্তু আমার যেতে ইচ্ছা করছে প্রায় এক ঘন্টা টানা বৃষ্টি হলো আর এখন ঘড়িতে সময় চারটে তাও বৃষ্টি পড়ছে দেখতেই পাচ্ছ ঝিঝির করে বৃষ্টি পড়ছে তো আমরা রেনকোট পরে নিয়েছি আর শাশুতিও রেডি হয়ে গেছে বাইকও মোটামুটি লাগেজগুলো রেন কাভার তো দেয়াই রয়েছে তো আর দেরি করব না কারণ চারটে যেহেতু বাজে তো চলো এবার তাহলে এগোতে থাকি কলকাতার দিকে সময় রাত সাড়ে আটটা আর আমরা এই মুহূর্তে বসে আছি হচ্ছে শক্তিগড়ে তো আমরা লাস্ট যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম বৃষ্টির জন্য তো সেই জায়গাটা ছিল ধানবাদ থেকে কুড়ি কিলোমিটার আগে তো যখন শেষ পর্যন্ত দেখলাম বৃষ্টি কমছে না আমরা রেনকোট করে রাইড শুরু করেছিলাম তো সেখান থেকে শুরু করে কন্টিনিউ দুর্গাপুর অবধি কন্টিনিউয়াসলি বৃষ্টি হয়ে যায় তারপর দুর্গাপুরের পর থেকে বৃষ্টিটা একটু কমে আর এখন বৃষ্টি পুরোপুরি কমে গেছে আমরা এখন বসে আছি শক্তিগড়ে এখানে একটু মুড়ি তেলে ভাজা খাচ্ছি তার সাথে চা আর শক্তিগড় মানে ল্যাংচা তো আছেই কিছুক্ষণ রেস্ট নেব তারপর এগোবো হচ্ছে বাড়ির দিকে এখন বাজে নটা তো আমরা শক্তিগড় থেকে স্টার্ট করছি বাড়ির উদ্দেশ্যে আজকে রাইডস জাস্ট কিছুক্ষণ আগে আমাকে রাহুল ফোন করেছিল আর রাহুল দাঁড়িয়ে রয়েছে রাস্তায় তো আমরা এখান থেকে যাব রাহুলের সাথে মিট করব তারপর বাড়ি যাব এতদিন বাদে কলকাতায় ফিরে এতটা আনন্দ লাগছে না সত্যি কথা বলতে কি বলে বোঝাতে পারবো না কারণ এই রাস্তা ধরেই আজ থেকে চব্বিশ দিন আগে 
আমরা বেরিয়েছিলাম হচ্ছে লাদাখের উদ্দেশ্যে তো আর চব্বিশ দিন বাদে পঁচিশ দিনের মাথায় আমরা ফিরে আসলাম হচ্ছে সেই রাস্তা দিয়ে কলকাতাতে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই বাড়ি পৌঁছে যাব তো এখন মনে হচ্ছে কখন বাড়ি পৌঁছাবো বাড়ির সবাইকে এই অ্যাডভেঞ্চার ট্রিপের গল্পগুলো বলবো ছবি দেখাবো বাট কাল থেকে আবার অফিস শুরু অফিসের প্রচুর পেন্ডিং কাজ রয়েছে সেটা ছাড়া কালকের অফিসে পৌঁছাবার পর অফিস কলিকদের সাথে দেখা হবে বন্ধু বান্ধবের সাথে দেখা হবে আর শাশ্বতী পিছন থেকে বলছে ওর স্টুডেন্টদের সাথে ওর কাল থেকে দেখা হবে ওর মায়ের সাথে দেখা হবে বোনের সাথে ফাইনালি আমরা পৌঁছে গেছি আমাদের বাড়িতে আর এর সাথে তোমাদের জানাই গুড নাইট সিরিজটাকে এইভাবে সাপোর্ট করার জন্য এবং চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করার জন্য তো চলো দেখা হচ্ছে আবার খুব শিগগিরই নেক্সট এপিসোডে এখনকার মতো গুড নাইট টাটা শুভরাত্রি গুড বাই